నెక్స్ట్ బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఈ క్లాస్లో నేను టూ శాంపిల్ మీన్స్ లేదా ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టూ పాపులేషన్ మీన్స్ లార్జ్ శాంపిల్ టెస్ట్లో ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్తున్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కేస్ వన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నాను ఇప్పుడు కేస్ టూని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కేస్ వన్ ఏంటి సిగ్మా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా నోన్ కేస్ ఇప్పుడు కేస్ టూ ఏంటి సిగ్మా వన్ కమ సిగ్మా టూ ఆర్ నాట్ నోన్ ఈ కేసులో ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్గా ఈ రెండు కేసులో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు రెండో కేసులో ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చదవండి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనం ఫస్ట్ వన్ శాంపిల్ ప్రాబ్లమా టూ శాంపిల్ ప్రాబ్లమా అనేది ప్రాబ్లం చూసి చెప్పండి ఓకే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వన్ శాంపిల్ టూ శాంపిల్స్ రైట్ ఏ ర్యాండమ్ శాంపిల్ ఆఫ్ హైట్స్ ఆఫ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెన్ ఒక ర్యాండమ్ శాంపిల్ కన్సిడర్ చేశారు ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెన్ ఉండ ఉండే ఒక శాంపిల్ని ర్యాండమ్ శాంపిల్ని కన్సిడర్ చేసి వాటి హైట్స్ని తీసుకున్నారు తీసుకుంటే దానికి హ్యాజ్ అ మీన్ వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ శాన డివిజన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇదంతా ఒక శాంపిల్ యొక్క డేటా ఏంటి ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎన్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మీన్ వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఏదో హైట్స్ మెజర్ చేశారు దానికి యావరేజ్ కన్సిడర్ చేశారు మీన్ వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎక్స్ బారు అండ్ శాన డివిజన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఎస్ వన్ ఇవి మూడు ఇచ్చాడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఇది ఒక శాంపిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి కంటి మళ్ళీ కంటిన్యూ రీడింగ్ రీడింగ్ కంటిన్యూ చేయండి చదవండి వైల్ ఏ ర్యాండమ్ శాంపిల్ ఆఫ్ హైట్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెన్ అంటే ఇంకొక శాంపిల్ తీసుకున్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ టూ శాంపిల్ ప్రాబ్లమ్ అర్థమవుతుంది కదండి అంటే ఇప్పుడు రెండో శాంపిల్ తీసుకున్నాడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ పంజాబ్ పంజాబ్ స్టేట్ దగ్గర నుంచి స్టేట్ నుంచి హ్యాజ్ ఐ మీన్ వన్ సెవెంటీ టూ సెంటీమీటర్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ టూ సెకండ్ శాంపిల్ అనమాట ఇదంతా కూడా అండ్ ఎస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఎస్ టూ అంటే ఏంటి శాంపిల్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ శాంపిల్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ శాంపిల్ బీన్స్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ శాంపిల్ సైజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు మనకు తెలిసాయి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అంటే మూడు మెజర్మెంట్స్ మనకి టూ శాంపిల్స్కి దొరికాయి తీసుకున్నాము ఇందులో ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు ఇప్పుడు డేటా అయిపోయింది చూడండి ఇంకేం లేదు డేటా క్వశ్చన్ చూడండి చదవండి మళ్ళీ చదవండి కంటిన్యూ చేయండి డూ ద డేటా కంక్లూడ్ దట్ పంజాబ్ మెన్ ఆర్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ టాలర్ దాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెన్ అంటే ఏం చెప్తున్నానంటే డేటా నుంచి మనం చెప్పొచ్చా ఏమని పంజాబ్ మెన్ ఆర్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ టాలర్ దాన్ పంజాబ్ మెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెన్ కంటే పొడుగ్గా ఉంటారని చెప్పొచ్చా హైట్లోని పొడుగ్గా ఉంటారని చెప్పొచ్చా ఇది క్వశ్చన్ ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ కాకపోతే ఏం చేయాలంటే ఇది ఏ కేసు సిగ్మా ఇచ్చాడా ఇందులోని పాపులేషన్ శాండ్ డివేషన్ ఇవ్వలేదు చూడండి అందుకని సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ ఆర్ నాట్ నోన్ అండ్ ఈ సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ నాట్ నోన్ కేస్ ఇది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వాటిని ఎస్టిమేట్ చేయాలి సిగ్మా వన్ క్రాన్ విచ్ ఈస్ ఎస్టిమేషన్ ఈజ్ ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సిగ్మా టూ క్రాన్ అంటే సిగ్మా టూ ఎస్టిమేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ టూ ఎస్ టూ అంటే నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సో అలాగా సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూని ఎస్టిమేట్ చేయాలి సిగ్మా వన్ క్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ సిగ్మా టూ క్రాన్ ఈక్వల్ టు ఎస్ టూ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం నల్ హైపోసిస్ రాయాలి నల్ హైపోసిస్లో రాయాలి హాల్టర్నేట్ హైపోసిస్ రాయాలంటే మన దగ్గర ఏంటి బేస్ ఉంది మన దగ్గర ఉన్న బేస్ ఏంటంటే వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే పంజాబ్ మెన్ ఆర్ ఆన్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ టాలర్ దాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెన్ అని ఇచ్చాడు మనం ఏం తీసుకుంటాం నో అని తీసుకుంటాం ఎందుకంటే టాలర్ దాన్ అనేది గ్రాటర్ దాన్ కానీ లెస్ దాన్ కానీ వస్తుంది టాలర్ దాన్ అంటే గ్రాటర్ దాన్ సార్ జనరల్గా మరి వస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడు మనం మనం అది నల్ హైపోస్లో తీసుకోకూడదు ఈక్వల్ టు కేసులో తీసుకోవాలి గ్రాటర్ దాన్ లెస్ దాన్ నాట్ ఈక్వల్ టు తీసుకోకూడదు నల్ హైపోస్లో అందుకని ఏం తీసుకోవాలి నాట్ టాలర్ దాన్ అంటే దాని మీనింగ్ నాట్ టాలర్ దాన్ అంటే దా వాళ్ళ హైట్స్ సేమ్ అని దాని అర్థం అంతేకాని లెస్ దాన్ కాదు అర్థమైంది కదండి ద హెచ్ నాట్ మ్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ దట్ ఈస
అందుకని మ్యూ వన్ లెస్ దాన్ మ్యూ టూ అంటే ఏంటిది వన్ టైల్ టెస్ట్ సో అందుకే క్వశ్చన్ ఏంటి రాయాలి స్టేట్మెంట్ పంజాబ్ మెన్ ఆర్ టాలర్ దాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెన్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ అది రాసాము అయిపోయింది ఇప్పుడు టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ అండర్ హెచ్ నాట్లో టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ కన్సిడర్ చేయాలి జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై బార్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ బై ఎన్ టూ ఇది ఏ కేసు ఫార్ములా సిగ్మా వన్ కమ సిగ్మా టూ ఆర్ నాట్ నోన్ ఇఫ్ సిగ్మా వన్ కమ సిగ్మా టూ ఆర్ నాట్ నోన్ నాట్ నోన్ కేసు అయితే ఆ కేసులోని జడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇది ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై బార్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ బై ఎన్ టూ ఈ ఫార్ములా ఎక్కువ బై హార్ట్ చేయండి అన్ని కేసులు కేసు వన్ తప్ప మిగతా కేసులు అన్నిటికీ ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇలా చేయొచ్చు రైట్ సో ఎక్స్ బార్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వన్ సెవెంటీ ఎక్ వై బార్ మైనస్ వన్ సెవెంటీ టూ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎన్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎస్ టూ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎన్ టూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు దీని వాల్యూ సింప్లిఫై చేస్తే మైనస్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ టూ అంటే మైనస్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ టూ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మోడలర్స్ యాడ్ చేయాలి ఎక్కడ ఇన్ఫరెన్స్ లోని లేదా కంపారిజన్ కంక్లూజన్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి అందులోని ఫస్ట్ పాయింట్ మోడలర్స్ ఆఫ్ జడ్ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఇది నెగిటివ్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పాజిటివ్ అయింది మోడలర్స్ తీసుకున్నాం అయిపోయింది కంక్లూజన్ కంపారిజన్ కంక్లూజన్ లో జడ్ ఆల్ఫా తీసుకోవాలి తీసుకోవట్లేదు ఎందుకని జడ్ గ్రాడ్ దాన్ త్రీ వచ్చింది మోడలర్స్ ఆఫ్ జడ్ లెవెన్ పాయింట్ వచ్చింది అంతే సిన్స్ మోడలర్స్ ఆఫ్ జడ్ ఈస్ గ్రాడ్ దాన్ త్రీ హెచ్ నాట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిజెక్టెడ్ దట్ మీన్స్ పంజాబ్ మెన్ ఆర్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ టాలర్ దాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెన్ కంటే పంజాబ్ మెన్ టా టాలర్ దాన్ లైక్ పొడుగ్గా ఉంటారు టాలర్ దాన్ పొడుగ్గా ఉంటారు అని మనం కంక్లూజన్ ఇచ్చాము అర్థమైన కదండి సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హెచ్ నాట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ మీన్స్ హెచ్ వన్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ హెచ్ వన్ ఈస్ పంజాబ్ మెన్ ఆర్ టాలర్ దాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెన్ హెచ్ వన్ ఏంటంటే పంజాబ్ మెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెన్ మెన్ కంటే పొడుగ్గా ఉంటారు అది కంక్లూడ్ చేస్తాము అర్థమైంది కదండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్